Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo collection qui sera consacrée aujourd'hui à l'un de mes réalisateurs préférés, David Lynch. On va commencer avec Short Films of David Lynch. Donc c'est une série de six courts-métrages qu'il a réalisé entre 1967 et 1995. Bon, je vous laisse lire un petit peu le descriptif. Donc Six Man Getting Sync, The Alphabet, The Grand Mother, The Beauty, Lumière et compagnie, donc Prémonition Following and Evil Deed. Donc c'est un Blu-ray qui est édité chez euh, MK2. On doit pouvoir encore trouver, je pense. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti là dernièrement, il y a quelques jours, une édition avec euh, Eraserhead. Et celui-ci en fait dans un même coffret donc, je pense que c'est intéressant en plus au niveau du prix je pense que bon c'est à moins de 30 euros donc euh, je pense que ça vaut le coup donc au niveau des langues donc c'est de la vo hein, sous titré français La copie est très très bonne, hein. le master est très très bon au niveau des, des courts-métrages. On enchaîne avec son premier chef-d'œuvre, Eraserhead, donc une édition MK2 également, avec Jack Nance. Donc c'est Gilin Digipack. Avec le Blu-ray, le DVD et un DVD bonus. Intérieur du Digipack. Une belle continuité sur les trois volets. On enchaîne avec Dune, Donc, qui peut paraître un peu kitsch aujourd'hui, mais moi je l'aime beaucoup ce film, je trouve qu'il y a de très très bonnes idées, les décors sont quand même vraiment sympas, bon, les effets spéciaux sont forcément un peu datés, mais je trouve qu'il n'a pas à rougir, même face à la nouvelle version là, de Denis Villeneuve. La musique de Toto est extraordinaire. Très très grand Space Opera. La copie est très bonne hein, au niveau du nouveau master. Donc en VO 5.1. 2.0 d'origine et en VF en 5.1 également. 2.0, des tests HD Master Audio avec des sous-titres français. Quelques bonus. Très très bon film. Avec Kai McLachlan. Édition OSC. On enchaîne avec une édition Studio Canal d'Elephant Man. En Blu-ray 4K pour le 40e anniversaire. En Steelbook. Un film déchirant pour ceux qui l'ont vu. Et ceux qui ne l'ont pas vu, bah, je vous conseille de le voir. C'est vraiment culte. Un Steelbook relativement simple. Finition, finition mat. Et 
et qu'Anthony Hopkins. John Hurt. Très très grand film de David Lynch. On enchaîne avec un digipack, celui de Blue Velvet. Toujours avec Kai McLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hooper, Laura Dern. Avec un petit livret à l'intérieur. enchaîne avec la série phare des années 80 Twin Peaks une incroyable série peut-être la meilleure série jamais réalisée tout bonnement incroyable dans une série d'édition prestige avec Kyle McLachlan. Très très bonne copie au hein, niveau du master également. Donc ici, il s'agit de la saison 1 et 2. Hein. Dans ce coffret. Work with me. Très très belle édition. Pour une série plus que géniale. On enchaîne avec White Hat Heart avec Nicolas Cage, Laura Dern, donc c'est Laura et Lula hein, dans son titre français. En steelbook, donc je pense que ça c'était une édition Zavi que j'ai acheté il y a quelques années déjà. Une finition glossy. Le film a été Palme d'or à Cannes, si ma mémoire est bonne. Nicolas Cage, très rock'n'roll. On enchaîne avec Lost Highway, avec Bill Pullman, Patricia Arquette. Un film incroyable. Musique de David Bowie, Rammstein. Et musique originale d'Angelo Badalamenti. Donc une édition MK2. Hein. Je vous laisse lire un petit peu les spécificités techniques. Bon, celui-ci est assez difficile à trouver. Hein. Bon, apparemment, ils ont sorti un Blu-ray 4K aux États-Unis. Bon, j'espère qu'il va être édité en France. Du coup, parce que je pense que ça en vaut vraiment la peine. Un chef d'œuvre. On enchaîne avec Twin Peaks, Firewall with Me, le film. Donc là, c'est une édition 25e anniversaire en version restaurée 4K. Enfin, c'est pas un Blu-ray 4K, c'est un Blu-ray, édition Blu-ray DVD. 
qui permet de donner une conclusion. Euh, au meurtre de Laura Palmer. Donc forcément, je vous conseille de regarder la saison 1 et 2 avant de regarder ce film. Sinon, ben, vous allez être spoilé, forcément. Donc une édition Digipack. Comme pour Eraserhead. Avec un très très beau visuel. On enchaîne avec un DVD. Une histoire vraie. Genre de run movie. Bon, il n'a pas été dit édité en Blu-ray, celui-ci en France. Je sais qu'il existe une édition espagnole, mais il n'y a, a pas de français. Donc on l'attend toujours. Hein. Franchement, c'est quand même une honte. Que des films comme celui-ci ne soient pas édités en Blu-ray. C'est quand même assez hallucinant. Mais bon. On va se contenter du DVD. C'est un film qui détonne un petit peu de sa filmo. Hein. Celui-ci, c'est vrai que... Hein, je vous laisse lire un petit peu le synopsis. Excellent film. Hein. Une histoire vraie. Franchement, je vous conseille. On enchaîne... Avec le steelbook de Willow Land Drive. Donc une édition Zavi. Finition Glossy. Édité par Studio Canal. Donc j'avais acheté l'édition Prestige. En Blu-ray 4K. Donc du coup... Euh je l'ai glissé dans, dans ce steelbook parce que l'édition ne me plaît pas, pas du tout. Cross édition carton, là, pff, enfin, horrible. Ça prend énormément de place et puis euh, enfin, c'est vraiment vraiment pas terrible quoi, au niveau des finitions. Euh, donc je préfère largement mon steelbook. Donc je l'ai revendu. J'ai gardé uniquement le Blu-ray 4K. Qui est très très bon. On enchaîne avec une série animée brute et délirante. Dublin, édité en DVD chez MK2. Donc il y a 8 épisodes de 3-4 minutes maximum. Pour une durée totale de 34 minutes. Bon, C'est relativement court, hein. c'est relativement vite vu. Ça vaut le coup d'œil. Bon, là, c'est vraiment pour les fans hardcore de David Lynch. Hein. Ce genre d'édition. Vous l'aurez bien compris. On enchaîne avec Inland Empire. Pareil. Pas d'édition Blu-ray en France. Complètement hallucinant. Donc là, c'est une édition DVD, avec un bel embossage tout de même, au niveau du fourreau cartonné. Le dernier film en date de David Lynch, qui date de 2006. Excellent film.
Et enfin, on termine avec Twin Peaks The Return, donc la saison 3. Alors, série, film, plutôt un film, on va dire. Enfin, c'est tel que l'a conçu David Lynch, en fait. Dix épisodes, dix heures de film, quelque part. Une très belle édition. Pas mal de bonus. Bon, cette troisième saison est incroyable. Après, effectivement, on adhère, on n'adhère pas à l'univers de David Lynch. Beaucoup euh, reste au bord de la route. Mais je pense qu'une fois qu'on a maîtrisé les codes du réalisateur, je pense qu'on on y prend un pied assez phénoménal. C'est mon cas. C'est abstrait, hein. forcément, c'est... Il faut aimer. Mais bon, il y a une filmographie quand même très très riche. Et il nous manque. On espère désespérément un retour. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de, ces, de cette présentation. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, ciao